Waziri Umi amesema hayo wakati akipokea msaada wa fedha na vifaa kinga wenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni moja nukta sita kutoka kampuni ya GGML ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 za kilimo kufanya biashara yani lazima tujifunze kuishi na corona lazima tujifunze kuishi na corona anaenda kulima akalime anayefanya biashara afanye anayefanya ujasiri ya mali afanye anayefanya kazi ofisini afanye muhimu ni kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya ku nawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji tiririka kuzingatia umbali hata hapa kaka yangu akikooa angalau unajua nimevaa maski na yamevaa maski kwa hiyo hawezi maji maji yake yakanirukia mimi Wakati wa kukabidhi hundi ya shilingi bilioni moja nukta sita, makamu wa rais wa maendeleo endelevu GGML Simon Shayo amesema wameamua kuunga mkono juhudi za serikali za kukabiliana na janga la corona. Jumla ya mchango wetu unakwenda kwenye kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mia sita za Tanzania ambapo milioni mia tano tumezielekeza kwenye kusaidia juhudi za udhibiti kule geita ambapo wameweka vituo vya matibabu na hivyo fedha hiyo ndio yeah. fedha hiyo imetumwa imelipwa MSD tumelipa zaidi ya milioni na hamsini MSD na pia sehemu ya fedha hizo inatumika kwenye kuweka vituo vya kunawia mikono kwenye mji wa Geita kwa kushirikiana na mamlaka ya mji ya Geita Geuasa na almashauri ya mji wa Geita Aidha waziri umi akatoa neno kwa wadau mbalimbali wanaoendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kupambana na ugonjwa huo. Lakini kubwa ambalo nataka kulisema kwa Geita ambalo limegeita Gold uh, uh, Mining Limited na Anglo Ashanti Gold nimependa ile kuandaa contingency plan yao kwa ajili ya watumishi. Hili ndio kubwa nataka kulisisitiza kwa makampuni na taasisi zote. Corona ipo na tunaweza tukaendelea kuwa nayo kwa kipindi kidogo. Kwa lazima tuweke tuwe katika mazingira ambayo tutaendelea na shughuli za utendaji kazi, uzalishaji mali, kilimo, biashara kwa kuzingatia maelekezo ya wataalamu. Wa. Katika hatua nyingine waziri umi, amesisitiza kuwa mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA kuhakikisha vinaendelea kuhakiki vifaa tiba vinavyoingia nchini kama vina ubora na vigezo vinavyotakiwa. Adam Damian Star TV